Marek Końko, trener Polonii Warszawa. Panie trenerze, patrząc na to, że mierzyliście się z wiceliderem i na średni wiek pana drużyny, to chyba gratulować tego wyniku. No może gdybyśmy jeszcze zachowali koncentrację w trzeciej minucie i nie stracili tak kuriozalnej bramki, to być może byłoby jeszcze lepiej, ale z przebiegu spotkania myślę, że to sprawiedliwy rezultat i e, bardzo mocno zapracowaliśmy na ten punkt tutaj u wicelidera. Patrzyłem na tą grę i widziałem, że chyba zespół Ursusa mieli się dobrze rozpracowany. No mnie, gram już z nimi trzeci raz i trzeci raz tutaj, jeszcze mi się niestety nie udało wygrać. E, chyba dzisiaj byliśmy najbliżej, bo te dwie głowy w doliczonym czasie gry, parę centymetrów e, precyzji, być może byśmy wyjechali z trzema punktami. Ale tak jak powtarzam, e, ten punkt szanujemy bardzo, bo tutaj drużyny raczej nie przyjeżdżają i nie wyjeżdżają z punktami. Patrząc na waszą sytuację, sytuację w tabeli nie jest kolorowo, ale patrząc na grę wydaje mi się, że to chyba jest niemożliwe, żeby ten spadek stał się realny. Sam czasami nie wierzę w jaki prosty sposób tracimy bramkę. Dzisiaj mieliśmy tego na przykład w tej trzeciej minucie. Nieprawdopodobnie niemożliwa bramka, którą straciliśmy. Bardzo podobne z bronią radą. Staramy się nad tym pracować, poprawiać koncentrację, odpowiedzialność i e, obyśmy już więcej takich ciosów nie dostawali, żebyśmy tylko wykorzystywali to, co mamy. Panie trenerze, czyli dużo pracy nad głową zawodników. Gratulacje z tego wyniku i życzymy utrzymania w trzeciej lidze. Dzięki, do zobaczenia w środę. Patryk Kamiński, pomocnik KS Ursus. Patryk, po ostatnich spotkaniach powinienem powiedzieć, że jeżeli Patryk Kamiński nie strzela dwóch bramek, to Ursus nie wygrywa. Mo, mo, y, może minimum tak powiedzieć... Dwóch, minimum dwóch. Minimum dwóch. Naprawdę nie wiem co powiedzieć, po takim meczu y, udało się wcześniej strzelić bramki. Już nie mówię, że to moja osoba strzelała, ale cała drużyna wygrywała i... i... Udawało nam się strzelać dużo bramek. Dzisiaj też było bardzo dużo sytuacji. Szkoda, że nie strzeliliśmy. No, no szkoda, bo, bo naprawdę mecz był do wygrania i, i bol, boli strata punktów, ale teraz przygotowałem się do meczu pochorowego i mam nadzieję, że skuteczność będzie lepsza. Nieważne, jak to strzela, ważne, żeby drużyna wygrywała, bo, 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 bo statystyki są statystykami, ale, ale, ale trzy punkty jakby zostały w Ursusie, to się cieszyli i nie patrzyli na to, kto strzela. Oczywiście, tak to jest, brakowało tej skuteczności. Kolejny już w tej rundzie mecz, w którym ewidentnie jesteśmy lepsi i w którym nie punktujemy za trzy punkty. Może problem gdzieś w głowie zawodników? Nie, nie uważam, że to, 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 to był problem, że chodzi o, o, o przystosowanie się do meczu tutaj mentalnym, bo przed każdym meczem jesteśmy skoncentrowani, zmotywowani na 100% i, i dzisiaj jeszcze nawet byliśmy zmotywowani jeszcze, jeszcze mocniej, bo, bo przyszło trochę ludzi i przyszli kibice nas, nas wspierać. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać, bo, bo każdy mecz chcemy wygrać po prostu i, i to jest dla nas najważniejsze, a, a, a no szkoda tych straconych punktów, bo, bo dobrą pasę mieliśmy i... Naprawdę, ciężko jest coś mówić po takim meczu, gdzie mamy tyle sytuacji i no nie uda się wygrać meczu. Miejmy nadzieję, że to, co dzisiaj nie wpadło do siatki, wpadnie w środowym meczu w Pucharze. Tego Ci i całej drużynie życzę. Dziękuję i tutaj chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli nas wspierać. To na pewno było dla nas bardzo ważne, bo na początku był kłopot z tym, ale, ale zawsze byli wierni kibice. Teraz są kibice pod tego słynnego zegara i mam nadzieję, że to nie był wybryk i będą każdy, na każdym meczu u nas, jak i na wyjeździe, nas wspierać. Wspierać, miejmy nadzieję, że będą wspierać w kulturalny sposób, bo e, pomijając to, że wam pomagali, no, ten sposób kibicowania zostawiał wiele do życzenia. Na pewno tak. Nasłyszałem głosy komentatora. Niemniej jednak no, to, jest, to są kibice i, i, i to do nich trzeba apelować. Było dużo, dużo młodych chłopców, którzy z naszej akademii przyszli nam kibicować i nas wspierać. Ciężko, ciężko naprawdę jest mi coś mówić na temat kibiców. Yy, nas cieszy to, że przyszli, a, a... ciekawe, czy wyciągną wnioski z tego, co, 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 co dzisiaj było i co komentator mówił, bo, bo niech będzie, niech będzie yy, kibicowanie dla drużyny yy, naszej i tylko skupmy się na, na, na naszym zespole, a nie na przeciwnikach.
Łukasz Radomski. Łukasz, cieszy nas bardzo Twoja skuteczność, ale niestety dzisiejsza bramka nie dała nam trzech punktów. Co tu mogę wiele powiedzieć? No niestety nie dało. Straciliśmy, straciliśmy jedną bramkę, nie udało się strzelić drugiej. I niestety, no, te, jak dla mnie, dwa punkty odeszły w niepamięć, już ich nie nadrobimy. Co trzeba zrobić, żeby w środowym meczu pucharowym z tą samą drużyną ten wynik był lepszy? Na pewno strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, a oprócz tego zagrać konsekwentnie, jeszcze dożyć walki i skuteczności przede wszystkim. Dzisiaj trochę tej konsekwencji brakowało? No myślę, że w wykończaniu sytuacji na pewno w ataku. W obronie graliśmy poprawnie moim zdaniem i myślę, myślę że musimy to utrzymać. Lepiej czujesz się z lewej strony obrony czy pomocy? Jest mi to wszystko jedno, tam gdzie ten mnie ustawi, tam, tam staram się zaprezentować jak najlepiej i, i z tego się wywiązuję jak na razie. Panie trenerze, po dwóch fantastycznych wynikach w poprzednich spotkaniach, osiem bramek strzelonych, tylko jedna stracona, dziś remis z Polonią, Polonią od której ewidentnie byliśmy lepsi. No tak, tak jak rozmawialiśmy z chłopakami w szatni, no, nie zdołaliśmy mimo wszystko udokumentować tego, że mamy bardzo dużą przewagę. Dużo, dużo sytuacji zaczęło się tworzyć po tym, jak troszkę precyzyjnie piłkę rozgrywaliśmy w środkowej części boiska i tak jak mówiliśmy, jak zaczęliśmy troszkę celniej podawać na, na wolne pole i zaczęli się chłopaki bardziej zabierać w stronę bramki przeciwnika, to, to te sytuacje zaczęły się tworzyć, były bardzo klarowne. Szkoda, szkoda że nic nie wpadło, trochę, trochę tego było, no ale nie zawsze wszystko wpada w tamtych meczach, bo zagraliśmy bardzo skutecznie. Dziś trochę tej skuteczności zabrakło, ale z, z podstawy chłopaków na pewno jestem zadowolony, bo dali z siebie wszystko, grają co trzy dni mecze jak normalnie w ekstraklasie profesjonaliści nieraz narzekają, że tyle meczów grają, oni grają, nic nie, nie marudzą, regenerują się bardzo dobrze, więc teraz po prostu myślimy nad tym, żeby zregenerować się dobrze, wylizać kontuzję, bo, bo trochę też dzisiaj tego było przeanalizować błędy, co jeszcze tam do końca nie zagrało i przygotować się jak najlepiej do tego pochorowego pojedynku z Polonią. Kolejne spotkanie, w którym dobrze wprowadził się Mateusz Malec. Nie żałuje pan, że nie dał mu pan szansę od początku? Nie. Mateusz pracuje, jeszcze ma trochę przed sobą, jak na mój i tak dostaje dużo szans, bardzo dobrze, bardzo dobrze wchodzi, dlatego wchodzi w coraz większym wymiarze czasowym. Żenia Radionow też jest bardzo dobrym napastnikiem i bardzo dobrą pracę wykonał w Sierazu, choć bramki nie strzelił, to ja też zwracam na inne, na inne rzeczy kwestie i tutaj na pewno Mateusz musi się jeszcze sporo nauczyć od Żeni, żeby, żeby być takim zawodnikiem jak, jak Ewgen Radionow i na pewno ma, ma predyspozycję, żeby grać w wyższej lidze i żeby się stopniowo rozwijał, ale tak jak mówię, stopniowo go wpuszczam, nie wykluczam, że w przyszłości będzie grał w pierwszym składzie, Oczywiście, bo, bo też mi się podoba jego gra, ale na spokojnie, na spokojnie, bez, bez szaleństw, tak jak mówię, stopniowo niech buduje pozycję w drużynie i, i mam nadzieję, że będzie grał coraz lepiej. Co trzeba zmienić w naszej grze, żeby w środowym meczu z Polonią wynik był lepszy? No, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to na pewno precyzja rozegrania piłki, bo, bo kilka razy było e, bardzo fajny przechwyt i byliśmy pod kontrolą piłkę w, środ w środkowej strefie i właśnie brakowało tego dobrego e, uwalniającego podania na, na wolne pole, e, gdzie raz było za mocno, za lekko, raz niecelnie i tego, tego brakowało. Później w drugiej połowie właśnie to żeśmy poprawili i, i chłopaki coraz, coraz lepiej rozgrywali i coraz e, więcej tych sytuacji stwarzaliśmy. No i przede wszystkim, no, za, no, co to dużo mówić, zawiodła skuteczność, ale tak jak mówię, nie zawsze wszystko wchodzi. W tamte dwa mecze zagraliśmy bardzo skutecznie. Na pewno cały czas nad tym pracujemy. Też się udzieliło mimo wszystko na pewno prestiż meczu ranga, bo były to derby Warszawy. Polonia Warszawa jest uznanym klubem z wielką tradycją. My, my jako Ursus no, jesteśmy wyżej w tabeli na pewno drużynę mamy bardzo dobrą, ale na boisku musimy po prostu udowodnić, że my jesteśmy lepsi.